Hello guys! Welcome back to my channel. So for today's video is all about photo restoration. So sa mga gusto pong makakuha ng free na Spotify, Netflix, o kaya naman po ay Kind Master Premium, lahat po ng lalabas na numero sa aking video tutorial na ito, kolektahin nyo lang po yun at isend nyo po sa aking email, richardsantiago89 at gmail.com, o kaya naman po ay i-message po ako sa aking FB Messenger, Chad Santiago, nasa baba po ang link, yan. Then after po ng kung tama po ang inyong sagot, ay isisend ko po sa inyong email, yung uh, Spotify or Netflix or Kind Master Premium. Mamili po kayo doon ng isa lang. Okay? Pasok, intro. So, uh, meron tayong tutulungan. Si Mark Philan Hendrado. Yan. So, sa kanya po itong picture na to at gusto niyang i-restore. So, this video is all about photo restoration. Una natin gagawin, ikakrap muna natin yung kanyang picture. Then, pag nakrap na natin, gagamit tayo ng um, spot healing brush tool. Or, pwede rin itong stamp tool or clone stamp tool. Okay? So, umpisa muna natin, i-crop muna natin yung image. Gamit tayo ng pen tool. Paalala lang pag gumagamit ng pen tool, kailangan hindi sagad doon sa image na ikakrap mo. Kailangan medyo nakapasok siya para pag kinrap mo siya, Walang may iwan na ibang outline or yung pang dumi. Yung may mga dark outline sa gilid. Para pantay yung iyong pagkakat. Okay, next. Uh, gagawin na natin ngayon ay spot healing or clone stamp to lang ating gagamitin pero bago ang lahat baguhin muna natin yung kulay na ng white background gawin natin green para mas makita natin yung detalye nung ating ine-edit ok, simula na tayo Sa mga hindi nakakaalam kung paano gamitin yung clone stamp tool, meron na kong Photoshop Basic, yung for beginners, pwede nyo panoorin yon Ang kailangan mo lang gawin ay maghanap ka ng part na iko-clone or ikakapi muna. Then, maghanap ka naman ng part kung saan i-paste or i-replace yung part na yon Mag-ingat ka lang din sa mga gilid, lalo na sa face. Ayan, so gumamit ako ng ano dyan, ng pen tool para maselect ko lang yung part na inside nung selected part na yon ay yun yung ma-applyan para hindi kalat-kalat. Then, kinapi ko yung left face niya tapos fin flip horizontally ko, ni right click ko, then flip horizontally, then sinakto ko dun sa right face niya, dinistort ko din ng konte, kukunin ko lang yung skin sa may sa may noo niya, caga sa may uh, yung pisngi, yan so binura ko yung ibang part ng face Ayan. Tapos, kinapi ko ulit yung left face, yung left, ah, uh, 
forehead niya sa gilid ayan then pinag-merge ko yung dalawang layer dapat selected yung dalawang layer tapos right click merge layer ngayon gumagamit ako ng clone stamp tool sa kanyang labi ayan pag zoom out ninyo control plus minus yung shortcut key kung gusto nyo namang zoom in control plus plus Ayan, gumamit ako ng pen tool uli para maselect ko lang yung part nun. Inside nung part na yon ay doon lang ma-apply. Ayan, gumamit uli ako ng clone stamp tool para sa labi. Tapos, gumamit ako ng brush tool. Kinuha ko muna yung kanyang color ng eyedropper tool. Then, nag-clone uli ako nung part na may reflection sa kanyang labi. Next, balik po tayo sa clone stamp tool sa bandang hair niya. Uulitin ko uli para magamit yung clone stamp tool. Kailangan mo nang mag-copy ka ng gusto mong i-copy. I-hold mo lang ang alt. Then, i-click, i-left mouse click mo sa part na gusto mong ma-paste yung kinapi mo na yon. Binawasan ko yung kanyang opacity yung sa settings ng clone stamp tool para hindi gaanong halatado yung pagkaka-edit. Depende po yan sa paggamit ha. Uli, kailangan selected yung layer na gusto mong i-edit. Sa mga hindi pa po nakapanood ng aking basic tutorial regarding sa Photoshop, yan, i-check nyo lang po sa aking ang mga previous uploads. Meron po doon. Yan, gumamit ako dyan ng brush. Then, clone stamp tool uli. Ginamit ko ang clone stamp tool para humaba yung kanyang kilay. Inulit-ulit ko lang. Then, binabago ko yung kanyang settings, yung tool, settings ng tools. Gumagamit ako dyan ng brush ngayon. Eyedropper tool muna para makopya ko yung kulay mismo, yung actual color mismo ng kanyang toga. Then, binabrush ko. Binabrush ko siya sa may new layer. Nag-create ako ng new layer, tapos doon ko binabrush. So, mapapansin nyo, lagpas-lagpas yung aking pagbabrush. Check nyo kung ano yung gagawin ko dyan. Ngayon, sinelect ko yung, yung image kung nasaan yung, yung image na yon kinontrol, hold, control ko tapos kinlik ko doon sa loob ng thumbnail ng layer 
para ma-select yung part ng uh, image. Then, nagpunta ako sa select, then inverse. Para yung labas or yung lagpas-lagpas, yun yung mabura. So, dahil white naman ito, yung kanyang damit, ang aking madalas na gagamitin dyan ay brush tool. Ngayon, para makopya ko yung kanyang kulay, gumamit ako ng eyedropper tool, then brush tool. Ulit-ulitin ko lang. Sa part na may shadow, kukopyahin ko yung shadow na yon then ibabrush ko. Para same color. Wala silang Ayun So merong iba-ibang klasing way ha kung paano mag-edit ng ng picture. So, etong akin, ginamit ako lang siya ng clone stamp tool, brush tool, eyedropper tool, healing brush tool, or spot healing brush tool. Okay, malapit na tayo matapos. Ina-ice ko na lang yung kanyang uh, color. Then, papalitan ko siya ng background color. Ginawa kong blue, shade of blue. Then, nilagyan ko ng gradient. I-double tap mo lang or double click mo lang yung layer na yon sa right side. Then, mapupunta ka sa blending options. Tapos, gradient overlay ngayon nilagyan ko siya ng shadow drop shadow so may nakalimutan may naputol na part sa tassel yan so kinapi ko yung sa may image then uh, lilinisin ko na lang Gumamit ako ng pen tool. At heto na ang ating finished product. Tapos na natin siyang i-edit. So, mapapansin ninyo, ito yung original, then ito naman yung ating edited. So, gumamit tayo dito ng brush tool para dito sa kanyang mga sa damit. Then, gumamit din tayo ng clone stamp tool para naman i-clone yung mga ibang parts niya, lalo na sa skin. Then, uh, nag gumamit tayo ng marquee tool para i-copy, then i-paste dito sa right side niya, sa face niya. At gumamit tayo ng eto, kulay blue na background. Tapos, nag-drag tayo ng um, yan, yung kulay na yan, yung image na yan, tapos ginawa nating linear burn. So, dito po nagtatapos ang ating video tutorial. Sa mga gusto po magpagawa or magpa-restore ng inyong mga image, kontakin nyo lamang po ako sa aking email, richardsantiago89 at gmail.com. Don't forget to subscribe, hit the notification bell, at i-like and share nyo na rin para matuto rin po ang ibang mga nanonood. Yun lamang po. Maraming salamat. Paalam!